حالا بپردازیم بالای موضوعی که در این لحظات میخوایم صحبت داشته باشیم استرس پس از سانه با فرحناز محبی بانوی محترم خوش آمدین صبح تام بخیر باشه از زنده باشین صبح شما بخیر و صبح تمام عزیزی که برنامه رو تماشا میکنن ان شاءالله بخیر باشه همچون استودیو جدیدتون به شما تبریک میگم سلامت باشین تشکر بله دیگه ما دیگه سه تا ما رو نو کردیم طرح ما رو نو کردیم مهمانای ما رو هم تا حدی نو کردیم <تصفح> که در برنامه بیاین و صحبت های خوبش رو داشته باشن حالا میخوایم در نخست یک تعریف کلی شما از استرس برای ما داشته باشین که واقعا این استرس خودش چی هست شاید من دو چهار استرس باشه شاید متوجه نشده باشه خب رویا جان استرس یکی از احساسات و و هم هیجانات است که انسان ها طبیعتا در خودشان می داشته باشند که خودش به معنی فشار روانی است و یک عامل است که ما را وادار می کند تا ما یک کار انجام بدیم و استرس ها می تونه به دو شکل باشه یک استرس های عادی است که ما روزمره تجربه اش می کنیم و با سازی میشه که ما کارهای روزمره خود طبق تقسیم اوقات انجام بدیم و به صورت منظم پیش بریم البته این استرس است که ما را وادار به انجام دادنش می کنه و یکی دیگه هم استرس های حاد می باشه که به صورت مزمن در فرد با وجود می آید بنا بر بعض از دلایل بیرونی و یا هم دلایل درونی که با سازی میشه در فرد اختلالات با وجود بیاد مخصوصا اختلالات روانی بیشتر خب تعریف بود از استرس که شما بر ما بیننده ها داشتین حاد و عادی که عادیش دیگه در پیش هر کسی هست نزد هر کسی هست و او زود گذرا هست. هست و زود از ما رفت میشه ولی ها داشته یک گپ خیلی بزرگی است که هر کسی باید در نظر بگیره خب با حالا بیاین در رابطه با استرس پس از سانحه بگوین اصلا این استرس پس از سانحه چی هست چگونه به وجود میاد سانحه چی است سانحه خودش یک حادثه است خودش یک رویداد ناگوار است که یک فرد ممکن تجربه اش کنه استرس های پس از سانحه و هم پی تی اس دی استرس های می باشه که فرد بزرگسال نوجوان های هم کودک افراد که بالاتر از 6 سال اینا عمر دارن در مرض یک حادثه ناگوار قرار می گیرن و یا هم تجربه ش انجام می کنن خودشان و یا هم یک حادثه ناگوار می بینن که برای فرد دیگه آمده و اینا شاهد او حادثه هستن فرض زمانی که این حادثات می بینه و یا هم شاهدش می باشه در فرد یک نوع استرس خیلی حاد به وجود می که نمیره به نام استرس پس از آن حیات میشه بعضی میارهایی که دانشمندا بر ما ذکر کرده که البته از طرف سازمان جوان شناسان امریکا که در کتاب دی اس ام 5 است که هر 5 سال بعد 6 سال بعد ویژنای جدیدش به بازار می آید میارهایی که به اساس از اون ما می تونیم تشخیص بدیم که در یک فرد استرس پس از سانحه وجود داره چند میار است بله. مثلا فرد خودش شخصا اثر تجربه می کنه مثل که ما اگر بیشتر از ما و شما شاید انتحاری رو تجربه کرده باشیم امه. اما جان سالم بدر آوردیم امروش بعضی کسای دیگه هستن امه. که عادثه این و میبینن که بالا یکی از اعضای خانوادهش اتفاق افتاده بعضی کسای دیگه هستن که حادثه این و فقط شاهدش هستن از دور او را میبینن و همچنان بعضی کسای دیگه هستن که داستانهای حادثات و اینا میشنون ای یکی از میارهایش هست میار دیگه دومشی است که افرادی که استرس پسان هر تجربه میکنن معمولا از لحاظ فیزیولوژیک و همچنان از لحاظ روانی اینا تحت تاثیر او قرار میگیره و بعض از عملکردهایشان دچار اختلال میشن مثلا بیشتر افراد از لحاظ ذهنی تمرکز بیشتر با زندگیشان نمی داشته باشن همیشه در یک حالت ترس همیشه در یک حالت استراب همیشه در یک حالت گوش بزنگ بودن اینا قرار دارن و همیشه منتظر از این هستن که چی وقت یک حادثه ناگوار دوباره به اوقو می پیونده از لحاظ جسمانی هم اینا دچار مشکلات میشن مثلا بیشتر اینا سردرد های شدید تجربه می کنن دستگاه گوارشی اینا دچار اختلالات میشه و همچنان احساس دز دردی احساس میده دردی در خودشان به وجود می آید دیگه میاره که اینا دارن ای افراد همیشه به صورت خداگا یا هم به صورت ناخداگا حادثات دوباره در ذهن خود تکرار کرده میره بعضی کسا رو شاید این تجربه رو همین مشاهد داشته باشیم یک حادثه خوشایند یا هم یک حادثه ناگوار که ما تجربهش میکنیم و اثر ما میگذره به گذشته ما دیگه تعلق میگیره بعضی وقتا ما رو میخوایم تکرار کنیم مثلا حادثات خوش خوشایند بیشتر ما دوست داریم تکرارش کنیم اما یه افرادی که اختلال استرس پس از سانحه داره چون حادثه را دیده و بهش وحشتناک قرار گرفته تمام شده اینا حادثات دوباره در ذهنشان تکرار کرده میره هر قدر که میخواین که حادثات در ذهنشان تکرار نکنن اما بازم به صورت ناخودآگاه حادثات مثل یک فیلم در ذهن فرد میآید وای بای سازی میشه که فرد تمرکزش از بین بره فرد پرخوشگر شوه فرد نتونه که به حالش توجه کنه و همچنان خواب های فردام بد میشه و یا هم با 
به صورت درست دیگه نمیتونه بخوابه واقعا طوری که شما از استرس پس از سانه ها گفتین خیلی یک مشکل بزرگی است که شاید اکثر کسا به این مشکل سردوچار باشن اما شاید بزرگ. هنوز نشناختن یا متوجه نشدن که این مشکل به سراغشان آمده آه. و فکر میکنین با این افراد وقتی که ما رو رو هستیم و متوجه میشیم که اونا چنین رفتاری را دارن و خودشان متوجه نیستن چه کمکی میتونیم داشته باشیم خودشان چه خود درمانی را میتونن بر خودشان در نظر بگیرن خب رویا جان اول ما ببینیم که این اختلال استرس پس از سانه ها چقدر مدر در فرد دوام میکنه سه کاتگوری را بر ما ذکر کرده دانشمندا گفتن کسایی که یک ماه فقط ای مثلا حادثات تکرار میکنن تمرکز نمی داشته باشن اختلال به با وجود میاد در کارهایشان اگر یک ماه دوام میکنه این استرس است که میشه فرد خودش کم 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 خودش درمان کنه بلا اما اگر این اختلالات سه ماه دوام پیدا میکنه اختلال به صورت اختلال حاد گفته میشه یعنی او مریض سه ماه اگر سفری کنه کاملا میتونه از بین بره و بیخی مشکلش خیلی بد شوه یا وضعیت خیلی بدی را داشته باشه خب وضعیت بد می داشته باشه ما گفتیم که فلش بک ها می داشته باشه فرد تمرکز نمی کنه یعنی در کارهای اجتماعی شخصی اختلال به وجود میاد که اگر سه ماه به این صورت باشه پس ما گفتم میدیم که اختلالش حاد شده مهم. اما اگر سه ماه وقفه است و بعد سه ماه بعد دوباره شروع میشه و یک مدت طولانی را میگیره با سو زمان گفته می تونیم که اختلال استرس پسانه ها در فرد به صورت مزمن بوده در قسمت با جواب سوال شما که بگویم کینا چی گونه میشه تداوی شوه باید به دوستای عزیز بگویم کینا قابل تداوی هستند و اختلالات جوانی بعضایشان قابل تداوی است اما بعضایشان که اختلال از شخصیت است نمیتونیم اونا رو به صورت صد درصدی تداوی کنیم تداوی هایی که به همش افراد ما میتونیم بهشان پیشنهاد کنیم از لحاظ روانی رفتار درمانی خیلی ها میتونه بالای اینا مؤثر باشه شناخت درمانی خیلی ها میتونه مؤثر باشه روانشناسا که شاید برنامه رو ببینن میفهمن بیشتر اما دوستایی که بر از شناخت درمانی رفتار درمانی نمیفهمن روانشناسا یا هم روان درمانا برای شناخت های منفیشان کار میکنن و فرد کوشش میکنه که برش افکار مثبت به توجه افکار منفی حساس زدایی تدریجی و منظم ما به فرد یاد میتیم چیگونه به صورت عادی شگه بگویم حساسیت زدایی تدریجی منظم به این مناس که فرد به صورت منظم و آهسته آهسته حادثات بهش روان درمانگر میگه که در ذهن تکرار کرده برو هر قدر که ما یک حادثه بد تکرار کنیم در ذهن ما رویا جان اما به صورت منظم به این مناس که ما برای ترس های خود غالبه کردیم واقعا هر قدر که فرد برای ترس های خود غالبه کنه و او را بتونه تحت تسلط خود در بیاره ترسش کم کم از بین میره کار خیلی مشکلی است هر کس توان از این کار نداره و نمیتونه انجام بده ولی اگر کوشش کنه کوشش کنه که همه مشکل خود حمایت خانواده هم روش باشه حمایت اجتماع هم روش باشه میتونه که درمان شوه خب حالا استفاده از بعضی از دواهای خودسرانه را بعضی از این کسایی که مشکل روانی دارن یا استرس های بیش از حد می داشته باشن استفاده می کنن مثلا قرصی که آرام بخش می باشه دواهایی بیشتر که بیشتر ذهن آرام می سازه اینا هم می تونه تحصیل گذار باشه برای که بیان و کمی کمک رسان داشته باشه که ذهنش آرام باشه راحت تر بخوابن و دیگه به فکر گذشته و سانه که قبلا برشان پیش آمده به اونا, اونا رو دورتر بسازن نزدیک نکنه رویا جان بیشتر از افراد که معمولا در جامعه افغانی ما هستن اول خب اینا یک شرم دارن یک آر دارن از اینکه برن پیش یک روانشناس فکر میکنن خاطر... میگن مردم ما رو دیوانه فکر همه میکنن همگی بله میگن که ما رو دیوانه فکر میکنن و به می خاطر اصلا نمیخواین برن پیش روانشناس امه. اگر میرن از همگی پوت میکنن که ما رفتیم پیش روانشناس و مشکل اصلی خودم حتی نمیتونن بر روانشناس نمیتونن بگن. چون اعتماد ندارن به اساس ما میخوایم به افراد بگویم که شما اول کوشش کنین مشکلاتتون را ریشه یابی کنین زمانی که مشکلات ریشه یابی میشه او مشکلات میشه که حل شوه اما اگر با بعض دواهای آرام بخش بعض دواهای خواب آور که فرد استفاده میکنه فقط یک مدت یا یک چند ساعت از روز آرام می باشه یعنی ذهنش استراحت کرده مشکل هر نشده فقط ذهنش استراحت ذهنش کرده روز با روز فرد مثل عزیز امه. که ایتیاد با مواد مخدر پیدا میکنن بعضا ای افراد هم ایتیاد پیدا میکنن با دواهای خواب آور و یا هم دواهای آرام بخش کم شو حالت وقت به فرد پیش می آید فرد احساس میکنه من نمیتونم خودم آرام کنم چیزی که مرا میتونه آرام کنه دواهاست کمیشه با اونا ایتیاد پیدا میکنن و ای خوب نیست که افراد استفاده کنن اول با جوان درمانی شون طفلا چطور یعنی مثلا طفلای ما داریم که خیلی مثلا باهوش هستن متوجه اطرافشان هستن اونا دوچار استرس پس از سانه هم میشن بعض وقتا بعضی اتفاقات که برشان پیش میاد میشن روی جان مثلا تفلک هایی که حملات انتحاری شاهد هستن یا هم وقت برا میرن اینا رو یک موتر میزنه یا یک حادثه دیگه سرشان رخ میده مثلا بیشتر از تفلک هایی که 
متاسفانه که بگویم با مورد تجاوزات جنسی قرار میگیره اینا هم بله دوچار اختلالات استرس پس از آن هم میشن البته به صورت حاد و جدیش که دیجا یگانه کسایی که میتونه او را همکاری و کمک کنه محیط خانواده فرد می باشه حد اقل کوشش کنن تا یک چند مدت او را در یک محیط امن و به دور از همون محیطی که حادثه تجربه کرده قرار بتن و کم کم بتونن اینا رو بیش یک روان درمانگر درست ببرن که به صورت تدریجی اینا درمان شود خدا کنه که تمام هموطنان عزیز ما این موارد در نظر بگیرن و کسایی که سر و چهار هستن و کسایی که با افرادی روبرو هستن که دوچار استرس پس از سانه هر شدن و استرس خیلی زیادی دارن این موارد در نظر بگیرن تا که بتالن یک خود درمانی خوبی هم داشته باشن و زیادتر از دوای خود سرانه هم استفاده نکنن صحبت که باقی مانده بانو محبی یگان پیشنهاد ما بر دوستایی که برنامه رو میبینن این است که کوشش نکنین زندگی رو زیاد براتون سخت بگیرین اگر چی بعض وقتا ما دچار استرس های خیلی هات میشیم اما بازم با برنامه ریزی کردن با پیش بینی کردن و با داشتن افکار مثبت میتونیم تمام استرس های هاد ما را تبدیل به استرس های مثبت و عادی کنیم بله دقیقا زنده و سلامت باشین تشکر از حضورتون ان شاء الله شما هم همکاریتون هم چرا بابا داشته باشین در برنامه حساب و زندگی سلامت باشین سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودین همچنان ما رو تنها نگذارید تا ساعت ده تا ساعت نه بیننده برنامه صبح ها زندگی باشید خب بسته معلوماتی آماده کردیم در بخش درمان برنامه صبح ها زندگی بسته معلوماتی را با هم ببینیم و در ادامه با رستم و دکتر سیب نجیب الله عزیزی همراه باشین در رابطه و ورزش و کاهش و فشار خون صحبت های خوبی می داشته باشد تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین